రాజకీయ నాయకుడు ప్రజాసేవకుడు అవుతాడని ఈ సందర్భంగా తెలియజేయంగా చంద్రమౌళి గారు శేషయ్య గారు చెంగల అంత కంజెస్టెడ్ అయిపోతారు ఎమ్మెల్యే అందరు వరుసగా ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అయ్యా ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసి దినోత్సవాన్ని సందర్భ సందర్భంగా ఈరోజు ఇక్కడ అంబేద్కర్ భవన్లో వయోవృద్ధుల దినోత్సవ వేడుకలు చేసినాము దీంట్లో జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ మరియు డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషను అదేవిధంగా డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ది డిఫరెంట్లీ ఏబిల్డ్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కలిసి ఇక్కడ ఒక మంచి ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసినాము ఇక్కడ వయోవృద్ధులకి ముఖ్యంగా వాళ్ళకున్న హక్కులు ఆ హక్కుల ఉల్లంఘన జరిగితే ఎవరిని సంప్రదించాలి అనే విషయాలు అదేవిధంగా పేరెంట్స్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ సంబంధించి వాళ్ళ రక్షణ మరియు సంరక్షణ అంటే పోషణ మరియు సంరక్షణ చట్టం గురించి కూడా వివరించడం జరిగింది ఈనాడు రోజు రోజుకి వయోవృద్ధుల్ని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్కే పరిమితం చేస్తున్నారు చాలా కేసులు వస్తున్నాయి తల్లిదండ్రులు నీ దగ్గర ఆస్తులు తీసేసుకొని పిల్లలు మోసం చేసి వాళ్ళని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్లో చేర్పించే పరిస్థితి ఈరోజు ఎక్కువగా ఉన్న కారణంగా వాళ్ళకు అలాంటి పరిస్థితులు ఎవరిని సంప్రదించాలి ఎలా అలాంటి సమస్యల నుంచి బయటపడాలి అనే విషయాల గురించి కూడా వివరించడం జరిగింది వయోవృద్ధులకు ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ద్వారా ఉచిత న్యాయ సహాయం అందజేసి వాళ్ళకు ఉన్న సమస్యల్ని పరిష్కరించే విధంగా మేము సహాయపడతాము అదేవిధంగా అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు ఉన్న స్కీమ్స్లో వాళ్ళకు వెసులుబాట్లు కలిగించి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారు వయోవృద్ధులకి ఏ సమస్య ఉన్నా మా దగ్గరనే మమ్మల్ని సంప్రదించండి ఆర్డీఓ గారు ట్రిబ్యునల్గా ఉంటారు జాయింట్ డిస్టిక్ కలెక్టర్ గారు అప్పలేట్ ట్రిబ్యునల్గా ఉంటారు వాళ్ళకు సంబంధించి భరణము అంటే సంరక్షణకు సంబంధించి పిల్లలు ఒకవేళ వాళ్ళని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళని వదిలిపెట్టేస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నెల నెల కొంత అమౌంట్ని భరణంగా తీసుకునే అవకాశం ఉంది దీనికి కేసు దాఖలు చేయాలనుకుంటే కూడా వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఆర్డీఓ దగ్గర దాఖలు చేయొచ్చు లేకపోయినా జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థకు వస్తే కూడా వాళ్ళకి మేము సహాయపడతాం ప్రపంచ వయోవృద్ధుల దినోత్సవానికి సంబంధించి మరి ఆ యొక్క దినోత్సవాన్ని నెల్లూరు జిల్లాలో అంబేద్కర్ భవనంలో జరుపుకోవడం చాలా సంతోషం ఈ యొక్క వయోవృద్ధులకు సంబంధించినంత వరకు మరి ప్రతి వ్యక్తి కూడా అరవై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత మనకు సీనియర్ సిటిజన్గా పరిణింపబడతారు కాబట్టి వారికి సంబంధించినటువంటి హక్కుల గురించి వారికి సంబంధించినటువంటి ఉండేటువంటి చట్టములో ఉండేటువంటి సౌలభ్యతను గురించి మనకు సీనియర్ సివిల్ జడ్జి గారు ఈరోజు సోదాహరణంగా అందరికీ వివరించడం జరిగింది ఇక్కడ చట్టాలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా సమాజంలో తల్లిదండ్రులను కొద్దిగా మనకు ప్రేమతో వాత్సల్యంతో చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మారినటువంటి ట్రెడిషన్స్ సాంప్రదాయాలలో మనం మంచిని మానవత్వాన్ని ప్రేమను ఆప్యాతను కుటుంబాలు కోల్పోతున్నాయి అంత కమర్షియల్గా తయారైంది కాబట్టి దయచేసి కుటుంబాలు తల్లిదండ్రులను ఉండే ఆ యొక్క పిల్లలు కుటుంబాల్లో ఉండేటువంటి ఆ పిల్లలు తల్లిదండ్రులను ఆప్యాయతగా ముఖ్యంగా డబ్బు ముఖ్యం కాదు ఇక్కడ ఉండేటువంటి వ్యక్తిని ఏ విధంగా మనం సక్రమంగా చూసుకోవాలి వాళ్ళ దినచర్యలకు ఏ విధంగా మనం సహాయపడాలి అనేటువంటి దాని మీద మనం దృష్టి పెట్టవలసిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా లేనప్పుడు ఆ యొక్క రొద్దులు తప్పకుండా ఈ చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఉపయోగించుకొని మరి అందుకు అనుగుణంగా వాళ్ళకు వాళ్ళకు సంబంధించిన ఆరోగ్యానికి సంబంధించి కానీ పోషణకు సంబంధించి కానీ ఉండడానికి కానీ నివాసానికి కానీ వాళ్ళు ఈ చట్ట పరిధిలో సౌలభ్యత పొందవచ్చు అదేవిధంగా ప్రభుత్వం తరఫున కూడా మరి ఈరోజు వృద్ధాప్య పెన్షన్లు కానివ్వండి వితంతు పెన్షన్లు కావండి మరి ప్రొటెక్షన్ కోసం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది అలాగే సంక్షేమ వయోవృద్ధులకు సంబంధించి హోల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటిని కూడా సక్రమంగా నిర్వహించి ప్రభుత్వం తరఫున వచ్చేటువంటి ప్రతి సౌలభ్యతను కూడా వయోవృద్ధులకు అందించడానికి ప్రభుత్వం తరఫున చర్యలు తీసుకుంటాం అదేవిధంగా ఎవరైనా సరే వాళ్ళకు ఉండేటువంటి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా తీసుకొచ్చినట్టయితే తప్పకుండా అన్ని రెవెన్యూ డివిజన్లో కూడా మరి డివిజనల్ అధికారి ఆధ్వర్యంలో దానికి ట్రిబ్యునల్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి రెఫర్ చేసి అందు ద్వారా వాళ్ళకి రెమెడీని ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం తరఫున చర్యలు వృద్ధులు వయోవృద్ధుల్ని అరవై సంవత్సరాలు దాటినటువంటి వాళ్ళకి అటు ప్రభుత్వం కానీ 
ఇటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ వాళ్ళ యొక్క బాధ్యత తీసుకొని ఈరోజు నెల్లూరు జిల్లాలో ఎనిమిది మంది ఎన్జిఓలు వాళ్ళ హోల్డేజ్ హోమ్స్ జరుపుతున్నారు ఒక్కొక్క దాంట్లో యాభై మంది అంటే నాలుగు వందల మందికి వాళ్ళు ఆహార పోషణ పోషణ తర్వాత ఆరోగ్యం అదేవిధంగా భద్రత వాళ్ళ ఆస్తుల రక్షణగా దాటి అన్నిటికీ కూడా వాళ్ళు చూస్తున్నారు కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా మన రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ నెంబర్ నలభై ఒకటి ఉంది అది ప్రభుత్వం ఆ బాధ్యత తీసుకుంటుంది వయోవృద్ధులు ఎవరైతే అరవై సంవత్సరాలు దాటిన వారు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క రక్షణ అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్యం వాళ్ళ యొక్క భద్రత వాళ్ళ యొక్క వసతి ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వాలు కలెక్ట్ చే చేయాలి అని చెప్పేది ఆదేశిక సూత్రాలు సూచిస్తూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా అనేక చట్టాలు కూడా తీసుకొని వచ్చారు అంటే తల్లిదండ్రులు సీనియర్ సిటిజన్స్ పోషణ చట్టం రెండు వేల ఏడు ఆ చట్టం ప్రకారం వృద్ధులందరూ కూడా వాళ్ళకి రక్షణ కల్పిస్తున్నారు అదేవిధంగా వాళ్ళకి పోషణ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎవరైతే ఎవరైతే తమ్ముతమ్ తాము పోషించుకోలేరో అరవై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు బా బాధ్యత తీసుకోవాలి వాళ్ళ ఆస్తులకి ఎవరైతే హక్కుదారులు ఉన్నారో వాళ్ళు బాధ్యత తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా అటువంటి బాధ్యత తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని ఈ చట్టం నొక్కి కానిస్తుంది కాబట్టి ఎక్కడైనా ఏదైనా ఇబ్బంది జరిగినప్పుడు మనం వెంటనే మన ఆర్డీఓ గారికి కానీ అదేవిధంగా లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ వాళ్ళకి కానీ అదేవిధంగా ఏడీ డిజెంబుల్ వాళ్ళకి కానీ మీరు కానీ అప్లికేషన్ కానీ ఇచ్చేస్తే ఏ సమస్య ఉన్నా ఆ సమస్యకి పరిష్కారం తప్పకుండా జరుగుతుందని వయోవృద్ధులందరూ ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం